हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी चॅनल मी अजय कुमार गोस्वामी आज आपण दैनंदिन रसायनशास्त्र हा टॉपिक कवर करणार आहे याच्यामध्ये आपण प्लास्टिक आणि त्याचे महत्वाचे उपयोग त्याचे प्रकार हे डिटेलमध्ये कवर करणार आहे याचा उपयोग तुम्हाला रिव्हिजनसाठी कमीत कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त मटेरियल देण्याचा प्रयत्न असेल दुसरं म्हणजे तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा तर आज आपण आपल्या लेसनला सुरुवात करूया दैनंदिन रसायनशास्त्रमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक येतो तो म्हणजे प्लास्टिक आता या प्लास्टिकचे दोन प प्रकार पडतात ते दोन प्रकार कशावर न पडतात की उष्णतेचा होणारा इफेक्ट कसं आहे त्याच्यानुसार याचे दोन प्रकार पडतात तर ते दोन कोणते कसं ते आपण आता पाहूया त्यातला पहिला महत्त्वाचा प्रकार येतो त्याला थर्मोप्लास्टिक असं म्हटलं जातं किंवा त्याला दुसरं नाव आहे थर्मोप्लास्टिक किंवा त्याला दुसरं नाव आहे ते म्हणजे उष्मा मृदू प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक म्हणजे काय की कोणत्याही ज्या प्लास्टिकला हवा तसा आकार देता येतो केव्हाही आणि कधीही त्या प्लास्टिकला थर्मोप्लास्टिक म्हणतात थर्मोप्लास्टिक किंवा उष्मा मृदू प्लास्टिकची उदाहरणं कशी लक्षात ठेवायची तर पॉलिथिन म्हणजे पॉलीवरनं सुरू होणारी सगळी उदाहरणं त्याची असतात पॉलिथिन पॉली इथिलिन पॉलिस्टायरिन पॉलिस्टायरिन हे खूप महत्वाचं आहे कारण थर्मोकॉल जे आपण म्हणतो थर्मोकॉल थर्मोकॉल म्हणजे काय इट इज नथिंग बट पॉली स्टायरिन आहे ते ते लक्षात ठेवायचं त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार पडतो तो म्हणजे थर्मो थर्मोसिटिंग प्लास्टिक थर्मोसिटिंग प्लास्टिक म्हणजे काय की समजा असं एखादं प्लास्टिक की जे त्याचा आकार एकदा दिल्यानंतर बदलतो परंतु नंतर त्याचा आकार आप सारखा सारखा आपल्याला बदलता येत नाही सारखा सारखा आकार आपण त्याचा बदलू शकत नाही त्याला थर्मोसेटिंग म्हणतात थर्मोसेटिंगचं सगळ्यात महत्वाचं उदाहरण कोणतं देता येईल तर परीक्षेच्या दृष्टीनं सगळ्यात महत्वाचं असणारं उदाहरण त्याला आपण बॅके लाईट असं म्हणतो काय म्हणतो बॅके लाईट थर्मो सेटिंगचं महत्वाचं उदाहरण म्हणजे बॅकेलाईट पॅकेलाईट का महत्वाचं आहे कारण कारण जगातलं पहिलं प्लॅस्टिक हे लिओ बॅकलँड या शास्त्रानं एकोणीसशे सातमध्ये न्यूयॉर्कमध्ये तयार केलं होतं आणि त्याला नाव दिलं होतं बॅकेलाईट त्या बॅकलँड बॅकेलँड या शास्त्रज्ञाच्या नावावरून त्याला बॅकेलाईट असं नाव दिलं होतं आणि जगातलं पहिलं प्लॅस्टिक कोणतं असेल तर ते बॅकेलाईट आहे हां तर हे महत्त्वाचा पॉईंट आहे तर मग ते कोणतं येतं थर्मा सेटिंगमध्ये म्हणजे थर्मा आणि थर्मा सेटिंग म्हणजे काय थर्मा प्लास्टिक म्हणजे त्याला उष्मृदू प्लास्टिक म्हणतात की ज्या प्लास्टिकला हवा तसा आकार केव्हाही कधीही देता येतो त्याला थर्मा म्हणतात म्हणजे त्यात पॉलिथिन पॉलिफिनाईल क्लोराईड पी व्ही सी म्हणतो आपण किंवा पॉलिस्टायरिन म्हणजे जे थर्मोकॉल आपण जे म्हणतो ते पॉ थर्मोसेटिंग म्हणजे उष्मादृढ प्लास्टिक म्हणजे एकदा आकार दिला की त्याचा परत उष्णता देऊन त्याचा आकार बदलता येत नाही म्हणजे एखादा विशिष्ट आकार प्राप्त झाला आहे परत जर तुम्हाला त्याचा आकार बदलायचा असेल तर थर्मोसेटिंग प्लास्टिकमध्ये तुम्हाला त्याचा उपयोग आकार बदलता येत याचा उपयोग कुठं होऊ शकतो तर जे घरगुती विद्युत उपकरणाची बटनं असतील घरामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल किंवा जे आपण प्रेशर कुकर वापरतो त्याच्या हँडलवरचं आवरण असेल तर त्याच्यामध्ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिकचा वापर केला जातो थर्मोसेटिंग प्लास्टिकचं सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे बॅकेलाईट कारण जगातलं पहिलं प्लास्टिक हे बॅकेलाईट आता प्लास्टिकचे गुंधर्म जर बघितले तर प्लास्टिक गंजत नाही विघटन होत नाही किंवा त्याच्यावर कुठला वाऱ्याचा पाण्याचा पावसाचा असा काही विशेष परिणाम त्यावर तुम्हाला तिथं दिसत नाही त्यामुळं दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्लास्टिक हा विजेचा सुवाहक आहे की ध्रुवाहक आहे किंवा प्लास्टिक हा विद्युत सुवाहक आहे का ध्रुवाहक आहे हे आपल्याला पाहणं गरजेचं आहे दुसऱ्या काळात महत्त्वाचं गोष्ट म्हणजे प्लास्टिकचा सगळ्यात महत्त्वाचा गुणधर्म प्लास्टिक हा उष्णतेचा आणि विद्युतचा दुर्वाहक आहे बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हां तर लक्षात असू द्या प्लास्टिक हा उष्णता व विद्युत याचा दुर्वाहक आहे आता थर्मोप्लास्टिक जे आपण म्हटलं की हवा तसा आकार देता येतो त्याची उदाहरणं बघितली तर पॉलिफिनाईल क्लोराईड पॉलिस्टायरिन पॉलिइथिलिन किंवा पॉलिप्रोपिलिन हे झाले आता यातलं पॉलिस्टायरिन खूप महत्त्वाचं आहे कारण पॉलिस्टायरिन कशामध्ये येतं तर ते मी ऑलरेडी थर्मोकॉल तुम्हाला सांगितलं होतं पॉलिस्टायरिनच्या एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला काय लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे जे सी डी डी व्ही डीचे कव्हर आहेत ना तर त्याच्यामध्ये पॉलिस्टायरिन असतं किंवा रे जे रेफ्रिजरेटर किंवा आपण फ्रीज म्हणतो त्याच्या विद्युत उपकरणामध्ये जे उष्णता रोधक किंवा उष्मारोधक जे भाग असतो ना तो पॉलिस्टायरिनचा भाग असतो हे दोन्ही गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे पॉलिव्हिनाईल क्लोराईड पॉलिव्हिनल क्लोराईड म्हणजे बाटल्या रेनकोट पाईप दोरखंड फर्निचर अशा बऱ्याचशा ठिकाणी मध्ये ते सापडतं पॉलिथिन म्हणजे पिशव्या आपण जे म्हणतो ते पॉलिथिन समजतं पॉलिप्रिपिलिन म्हणजे काय प्रोपिलिन तर हे जे लाऊड स्पीकर आणि वाहनांचं भाग आहेत ना लाऊड स्पीकर आणि वाहनांचं भाग हे पॉलिप्रोपिलिन बनलेले असतात किंवा प्रयोगशाळातली उपकरणं हे सुद्धा पॉलिप्रोपिलिनचे बनलेले असतात म्हणजे थर्मोप्लास्टिकची उदाहरणं लक्षात ठेवायचं झालं तर सगळे पॉलिवाले लक्षात ठेवायचं पॉलिव्हिनाईल क्लोराईड पॉलिस्टायरिन पॉलिइथिलिन पॉलिप्रोपिलिन असं लक्षात ठेवू शकता त्याच्यानंतर 
त्यानंतर येतो तो म्हणजे थर्मासेटिंग प्लास्टिक थर्मासेटिंग प्लास्टिकचे जर वेगवेगळे उदाहरणं बघितलं जे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं होतं ते म्हणजे बॅकेलाईट की जगातलं पहिलं प्लास्टिक जे निर्माण करण्यात आलं होतं ते एकोणीसशे सात साली न्यूयॉर्कमध्ये जेक बॅकेलंड यांनी केलं होतं तर याचा उपयोग कुठं होतो रेडिओ टेव रेडिओ टी व्ही टेलिफोन यांचं जे महत्त्वाचं कॅमेट त्याच्यानंतर खेळणी घरातल्या महत्त्वाच्या वस्तू याच्यामध्ये बॅकेलाईटचा वापर केला जातो त्यानंतर मेले माईन प्लास्टिक हे सुद्धा येतं परंतु तुम्हाला दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत थर्मा सेटिंगमध्ये ना पॉली युरेथ्रीन आणि पॉली इस्टर हे थर्मा सेटिंग प्लास्टिकचे उदाहरण आहेत नॉट पॉली पॉल थर्मो प्लास्टिकचे उदाहरण नाहीत हे लक्षात ठेवा पॉली युरेथ्रीन आणि पॉली इस्टर हे कशाचे उदाहरणं आहेत तर थर्मा सेटिंगचे उदाहरणं आहेत पॉली युरेथ्रीन म्हणजे ज्या छोट्या बोटी असतील फर्निचर वाहनांच्या सीट्स पॉली युरेथेन म्हणलं की वाहनाच्या सीट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे पॉलिस्टर म्हणजे काय कापड उद्योगामध्ये किंवा तंतुकाज बनवण्यासाठी याचा वापर केला जातो हे दोन घटक एवढं लक्षात ठेवायचे आहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिकची उदाहरणं जर म्हटलं की याची उदाहरणामध्ये तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे पॉली युरेथिन आणि पॉली इस्टर हे दोन फक्त महत्त्वाचे आहेत परीक्षेला याच्यावर विचारलं जाऊ शकेल आता माहीत आहे का तुम्हाला हा एक सेक्शन आहे माहिती आहे का तुम्हाला या सेक्शनमध्ये जे मायक्रोव आपण ओव्हन म्हणतो ओव्हनमध्ये जे अन्न शिजवण्यासाठी वापरली जाणारी भांडी सुद्धा प्लास्टिकपासून बनवलेली असतात दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे टेफ्लॉन टेफ्लॉन काय आहे तर टेफ्लॉन हा सुद्धा एक प्लास्टिकचाच प्रकार आहे म्हणजे वाहनांचं जे ओरखडं होतं त्यापासून संरक्षण होण्यासाठी गाडीवर ना ज्या टेफ्लॉनचं कोटिंग करण्यात आलेलं असतं हा सुद्धा एक प्लास्टिकचाच प्रकार आहे तर हे जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर आपण थर्मोकॉलमध्ये उदाहरण घेतलं होतं थर्मोकॉल म्हणजे काय तर ती पॉलिस्टायरीन या संश्लिष्ट पदार्थाचंच एक रूप आहे ते म्हणजे थर्मोकॉल थर्मोकॉल म्हटलं की पॉलिस्टायरीन एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी महत्त्वाचं आहे आता महत्त्वाचं काय आहे हे रिझन देण्याचं आठवीच्या विज्ञानाच्या पुस्तकामध्ये याच्याबद्दल बरंचसं दिलं आहे का रिझन आहे ते महत्त्वाचं तर त्याचं रिझन म्हणजे हे जे थर्मोकॉल आहे या थर्मोकॉलच्या अतिवापरामुळं पर्यावरण आणि मानवावर सुद्धा काही परिणाम झालेत फॉर एक्झाम्पल जे स्टायरीन मध्ये ना कर्करोगजन्य घटक आहेत त्याच्यामुळं जे व्यक्ती किंवा जे गोष्टी स्थायरी थर्मोकॉलच्या जास्त सतत सानिध्यात येतात ना तर त्या व्यक्तींना रक्ताचा कर्करोग त्याला आपण ल्युकेमिया म्हणतो आणि लिम्फोमा या प्रकारचे कर्करोज होण्याची शक्यता जास्त आहे आधुनिक रिसर्चमध्ये या गोष्टी दिसून आलेल्या आहेत त्यामुळे स्टायरीन म्हणजे त्याला आपण थर्मोकॉल म्हणतो की त्याचा वापर जास्त झाल्यामुळे रक्ताचा ल्युकेमिया कॅन्सर ज्याला ल्युकेमिया म्हणतो आणि लिम्फोमा या प्रकारचे रोग होण्याची शक्यताही जास्त आहे हेही लक्षात असू द्या त्यानंतर पुढचा घटक आहे तो म्हणजे काच काय घटक आहे काच काच तयार होण्यासाठी कोणत्या कोणते घटक असतात तर त्याच्यामध्ये सिलिका म्हणतो सिलिका म्हणजे काय असतं तर ते एस आय ओटो असतं त्याला आपण सिलिका किंवा वाळू असंही म्हणतो सिलिका म्हणजे वाळू एस आय ओटो काचेमध्ये जर बघितलं जाते त्यानंतर सिलिकेट सिलिकेट सिलिकांच्या मिश्रणातून तयार झालेला हा पदार्थ असतो हां सिलिका अर्थात एस आय ओटो त्याला आपण वाळू असं म्हणतो हे दिलेलं आहे त्याच्यानंतर सोडा लाईम काच त्यानंतर बोरोसिलिकेट काच सिलिका काच अल्कली सिलिकेट काच असे वेगवेगळे प्रकार पडतात त्यातले आपल्या परीक्षेसाठी हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट काच आहे ती म्हणजे सोडा लाईन काच कारण जगामधले जे एकूण काच उत्पादन आहे त्यातलं ऐंशी टक्के उत्पादन ह्या सोडा लाईम काचेचं होतं किती टक्के ऐंशी टक्के उत्पादन आणि सोडा लाईम काचेमध्ये असणारे महत्त्वाचे घटक कोणते तर त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा घटक येतो तो म्हणजे एस आय ओ टू किंवा त्याला आपण वाळू असं म्हणतो किंवा त्याला आपण सिलिका म्हणतो याचं जे प्रमाण आहे तर याचं प्रमाण असतं साठ ते ऐंशी टक्के प्रमाण असतं साठ ते ऐंशी टक्के दुसरा महत्वाचा घटक असतो त्याच्यामध्ये तर त्याला म्हटलं जातं एन ए टू सी ओ थ्री किंवा त्याला आपण सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सी ओ थ्री किंवा त्याला आपण सोडियम कार्बोनेट किंवा त्याला आपण सोडा ऍश असंही म्हणतो याचं घट याचं प्रमाण हे पंचवीस टक्के असतं म्हणजे सोडा लाईम काचेमध्ये एस आय ओ टूचं प्रमाण असतं साठ ते ऐंशी टक्के एन ए टू सी ओ थ्री किंवा त्याला आपण सोडियम कार्बोनेट किंवा सोडा ऍश म्हणतो त्याचं पंचवीस टक्के प्रमाण असतं तिसरा घटक असतो तो म्हणजे सी ओ सी ए सी ओ थ्री किंवा त्याला आपण चुनखडी म्हणतो चुनखडी किंवा कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणतो या कॅल्शियम कार्बोनेटचं प्रमाण असतं दहा टक्के म्हणजे सोडा लाईम काचेमध्ये असलेले महत्त्वाचे घटक एस आय ओ टू साठ ते ऐंशी टक्के एन ए टू सी ओ थ्री म्हणजे त्याला सोडा ऍश किंवा सो सोडियम कार्बोनेट म्हणतो ह्याचं प्रमाण असतं वीस ते पंचवीस टक्के पंचवीस टक्के त्यानंतर चुनखडी किंवा कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणतो याचं प्रमाण असतं दहा टक्के तर हे सोडा लाईम काचेमध्ये महत्त्वाचे घटक त्यानंतर ॲल्युमिनियम ऑक्साईड आणि मॅग्नेशियम ऑक्साईड हे खूप अल्प प्रमाणामध्ये तुम्हाला ते पाहायला मिळतात दुसरं म्हणजे सोडा लाईम काचेचा उपयोग म्हणजे ज्या खिडकीच्या काचा असतील किंवा 
तुम्ही बरण्या बघितल्या असतील बाटल्या वापरत असतील या दैनंदिन जीवनातल्या ज्या घरगती वस्तू बनवण्यासाठी ही काच सगळ्यात जास्त उपयोगात येते परंतु या काचेचं एक आणखी एक गुंधर्म आहे म्हणजे या काचेला जर तुम्ही जास्त उष्णता दिली ही जी सोडालाईम काच आहे या सोडालाईम काचेला जर जास्त उष्णता दिली किंवा जलद थंड केलं ना ही काच एकदम तडकते हे त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे हा तर हे जरूर लक्षात असू द्या त्याच्यानंतर बोरोसिलिकेट काच एक महत्वाचे बोरोसिलिकेट काच का तर जे प्रयोगशाळामधली उपकरणं आहेत ना हे तयार करण्यासाठी बोरोसिलिकेट काच वापरली जाते बोरोसिलिकेट काचमध्ये महत्वाचं काय असतं तर याच्यामध्ये झिंक हां झिंक ऑक्साईड असतं झिंक ऑक्साईड बोरोसिलिकेट काचमध्ये काय असतं झिंक ऑक्साईड किंवा बोरोसिलिकेट हे असतं आणि प्रयोगशाळातल्या उपकरणामध्ये ही काच वापरली जाते तर हे महत्वाचं पॉईंट दोन आहेत हे ज्याचा फक्त माहीत असू द्या दुसरं म्हणजे काय असतं की वाळू म्हणजे आपण त्याला सिलिकॉन डायऑक्साईड म्हणतो म्हणजे एस आय ओ टू म्हणतो ह्याला जर वितळण्यासाठी किती तापमानाची गरज असते तर सतराशे स डिग्री सेल्सिअस तापमानाची गरज असते मग ते वितळवलं जातं आणि त्याच्यापासून सोडालाईम काच तयार केली जाते मग सोडालाईम काचेला हवा तो आकार देता येतो त्याच्यानंतर बोरोसोलिकेट काचाचा आणखी महत्वाचा गुणधर्म म्हणजे औषधावर या काचेचा परिणाम होत नाही त्यामुळे औषध निर्मिती उद्योगामध्ये किंवा औषध ठेवण्यासाठी बोरोसिलिकेट काचेपासून तयार केलेल्या ज्या बाटल्या असतात ना त्या वापरतात त्यामुळे बोरोसिलिकेट काच सुद्धा खूप महत्वाचे परीक्षेच्या दृष्टीने तुम्हाला त्याला विचारलं जाऊ शकतं त्याच्यानंतर अल्कली सिलिकेट काच अल्कली सिलिकेट काच का महत्वाचे आहे कारण अल्कली सिलिकेट काच याच्यामध्ये पाणी विद्राव्य असतं त्यामुळं तिला जल काच किंवा वॉटर ग्लास असंही म्हटलं जातं अल्कली सिलिकेटला जल काच किंवा वॉटर ग्लास असंही म्हटलं जातं त्याच्यानंतर रंगीत काच म्हणून असते म्हणजे सोडालाईन काचेचं जर बघितलं तर ती रंगहीन तुम्हाला पाहायला मिळते म्हणजे एखाद्या काचेला जर विशिष्ट रंग द्यायचा असेल तर त्याच्यामध्ये काही प्रमाणात का होईना विशिष्ट धातूचे ऑक्साईड मिसळावे लागतात फॉर एक्झाम्पल निळी निळसर हिरवी काच जर तयार करायची असेल तर फेरस ऑक्साईड त्यामध्ये मिसळावं लागतं किंवा लाल रंगाची काच तयार करायची असेल तर त्याच्यामध्ये कॉपर ऑक्साईड मिसळावं लागतं त्यानंतर शेवटचा पॉइंट येतो तो म्हणजे काच तयार करताना मिश्रण जे आहे ना तर पंधराशे डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापावं लागतं म्हणजे इंधनाच्या जलनातून तयार होणारे जे सल्फर डायऑक्साईड असेल नायट्रोजन डायऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड असे हरित ग्रहवायू बाहेर टाकले जातात त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होतो त्यामुळं हा एक महत्वाचा इफेक्ट आहे काचेचा पर्यावरण होणारा परिणाम तर या लेसनमध्ये आपण एवढंच पाहतोय की परीक्षे दृष्टीने इम्पॉर्टंट काय आहे ते आठवीच्या विज्ञानाच्या पुस्तकातला एक महत्वाचा टॉपिक होता तो आपल्याला कव्हर करायचं तो आपण कव्हर केलं आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल जर आवडलं असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा लेसन आवडलं तर तुमच्या मित्रांना नक्की शेअर करा धन्यवाद